ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இந்தியன் ரெசிபீஸ் தமிழ் நம்ம இன்றைக்கி தபா ஸ்டைலில் எப்படி வெண்டைக்காய் கிரேவி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் எப்போதுமே வெண்டைக்காய் புளிக்கொழம்பு வெண்டைக்காய் பச்சடி வெண்டைக்காய் பொரியல் இப்படி செய்து நம்மளுக்கு போர் அடிச்சிருக்கோம் ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஏதாவது செய்யணும் அதே சமயம் டேஸ்ட்டியாக ரெஸ்டாரண்ட்டில் சாப்பிட்ற அளவுக்கு இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த கிரேவியை ட்ரை பண்ணுங்கள் குழந்தைங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் கேட்டு வாங்கி சாப்பிடுவாங்க அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போய் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்றைக்கி நான் ரெண்டு பெஸ்ட் கமெண்ட்ஸ் பார்த்துடலாம் அமுல்ராஜ் அப்படின்ற பிரதர் நம்ம பர்த்டே கேக் அப்லோட் பண்ணியிருந்தோம்ல அதில் கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஐ எம் ட்ரை த பட்டர் ஸ்காட்ச் ஐஸ்கிரீம் இட்ஸ் வெரி வெரி நைஸ் மை மதர் செட் இட்ஸ் ஸோ டேஸ்டி அப்படின்னு எழுதியிருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி பிரதர் உங்களுக்கு ரெண்டாவது கமெண்ட் பிரியா அப்படின்ற சிஸ்டர் நம்ம வந்து முள் முறுக்கு ரெசிபி அப்லோட் பண்ணியிருந்தோம்ல வேர்க்கடலை வச்சு அதில் கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க மேடம் டுடே ஐ ட்ரை திஸ் ரெசிபி ரியலி இட் கேம் அவுட் வெரி வெல் தேங்க்யூ அப்படின்னு எழுதியிருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சிஸ்டர் உங்களுக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களும் இந்த ரெண்டு ரெசிபியும் வேணும்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கிளிக் பண்ணி செக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கும் இந்த ரெண்டு ரெசிபியும் ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போ வாங்க இந்த கிரேவி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம் அதுக்கு ஒரு இரும்பு கடாயை சூடுபடுத்திக்கோங்க அதில் ரெண்டுலேருந்து மூணு ஸ்பூன் அளவு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க இல்லை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற நார்மலான குக்கிங் ஆயில் சேர்த்தாலும் ஓகே இந்த ரெசிபி இரும்பு கடாயில் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சுவையாக வரும் ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல்லையே வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு நான் யூஸ் பண்ணுற இரும்பு கடாய்களுடைய லிங்க் வேணும்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கு செக் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க எண்ணெய் சூடானதுக்கு அப்புறமா இதில் ஒரு கால் கிலோ அளவுக்கு வெண்டைக்காயை நீல வாக்கில் நறுக்கி இது போல் சேர்த்துக்கோங்க நல்லா சுத்தப்படுத்திட்டு கழுவிட்டு தொடச்சிட்டு மேலேயும் கீழேயும் கட் பண்ணிவிட்டு அதாவது அந்த மேலே இருக்கக்கூடிய கொண்டையும் கீழே இருக்க வாழையும் கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இது போல் சேர்த்துட்டு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு வறுத்தா போதும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதனுடைய வளவழுப்பு தன்மையெல்லாம் போகணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது ஜஸ்ட் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மட்டும் வறுத்துக்கோங்க லைட்டாக அது பொறியறதுக்காக மட்டும்தான் இப்போ பாருங்கள் ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இதில் வளவளுப்பு தன்மை இன்னுமே கொஞ்சம் இருக்குது இருந்தாலும் பரவாயில்ல இந்த ரெசிபிக்கு அது இன்னுமே நல்லா டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் இதை நம்ம வேறு ஒரு பிளேட்டில் மாற்றி வச்சிடலாம் வெண்டைக்காய்களை வேறு ஒரு பிளேட்டில் மாற்றினதுக்கப்புறம் இதே கடாயில் இன்னும் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இந்த எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டும் எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் ஒரு ஸ்பூன் அளவு சீரகம் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க சீரகம் நல்லா பொரியட்டும் சீரகம் நல்லா பொறிஞ்சு வந்ததுக்கு அப்புறமா இது கூட ரெண்டு பெரிய சைஸ் வெங்காயத்தை பொடியாக கட் பண்ணி இது போல் சேர்த்துக்கோங்க வெங்காயம் நம்மளுக்கு நல்ல ஒரு கிரேவி கொடுக்கும் உங்களுக்கு எவ்வளோ கிரேவி தேவையோ அந்த அளவுக்கு வெங்காயத்தினுடைய எண்ணிக்கையை சேர்த்துக்கிறலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி ரெண்டே ரெண்டு வெங்காயம் மட்டும் சேர்த்துருக்கேன் ஸோ நம்மளுக்கு கிரேவி கொஞ்சம் குறைவாக தான் கிடைக்கும் இந்த வெங்காயம் இந்த எண்ணெயிலேயே நல்லா வதங்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் முற்றிலுமாக வதக்கிடுங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கினா தான் நல்லா வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு கிரேவி நிறையா கிடைக்கும் வெங்காயம் முழுசு முழுசாக இருந்ததுன்னா கிரேவி இருக்காது இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுட்டு நான் வெங்காயத்தை வதக்கி விட்டுருக்கேன் நல்லா வதங்கி இருக்கு பாருங்கள் வெங்காயம் சீக்கிரம் வதங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா வெங்காயத்தை எண்ணெயில் சேர்த்ததுக்கப்புறமா கொஞ்சம் போல் உப்பு சேர்த்துட்டு கலந்து விட்டிங்கன்னா வெங்காயம் சீக்கிரமாக வதங்கிடும் வெங்காயம் வதங்கினதுக்கப்புறமா ஒரு ஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கோங்க இந்த இஞ்சி பூண்டுடைய பச்சை வாசனைலாம் போகிறது வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த இஞ்சி பூண்டு நான் வந்து சின்ன உரலில் வச்சு இடிச்சிருக்கேன் அதனால் கொஞ்சம் இப்படி இருக்குது நீங்கள் மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி கூட சேர்க்கலாம் இப்போ இது நல்லா வதக்கிக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு நல்லா வதங்கிருச்சு இதில் நான் இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்துட்டு இதையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க ஏற்கனவே கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துருந்தேன் வெங்காயம் வதக்கிறதுக்காக இப்போ கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்துட்டு இது போல் நல்லா வதக்கிக்கோங்க நம்ம சேர்த்த வெங்காயமும் இஞ்சி பூண்டு விழுதும் ரொம்பவே நல்லா வதங்கிருச்சு இந்த டைமில் இது கூட தக்காளி சேர்க்கணும் ரெண்டு பெரிய சைஸ் வெங்காயம் சேர்த்தோம்ல அதுக்கு ஒரு
அரை ஸ்பூன் மல்லித்தூள் கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பாருங்கள் தக்காளி நல்லா வதங்கிருச்சு தக்காளியை இது போல் நசுக்கி விட்டு இன்னும் நல்லா வதக்கிக்கணும் ஒரு கிரேவி பதத்துக்கு வரத அளவுக்கு இப்போ பாருங்கள் நல்லா மசிஞ்சு ஒரு கிரேவி போல் வந்திருக்கு அந்த எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு இந்த டைமில் இது கூட நம்ம தயிர் சேர்த்துக்கணும் மூணு ஸ்பூன் அளவு தயிர் எடுத்து இது போல் நல்லா கலக்கிக்கோங்க ஒரு ஃபோக் வச்சு நல்லா கலக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா சேர்க்கணும் நீங்கள் தயிரை டேரெக்டாக அப்படியே சேர்த்துட்டிங்கன்னா அதாவது கலக்காமல் சேர்த்துட்டிங்கன்னா அந்த எண்ணெயோடு சேர்ந்து தயிர் அப்படியே திரி திரியாக நின்று போயிடும் அதனால் நல்லா கலக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா சேருங்க நல்லா கலந்ததுக்கப்புறமா இது போல் இந்த தயிரை சேர்த்துக்கணும் சேர்த்துட்டு இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு விடாமல் இது போல் கலந்து விட்டுகிட்டே இருங்க அப்போ அந்த தயிர் கெட்டி கெட்டியாக ஆகாது தயிர் சேர்க்கறதுனால நல்ல ஒரு க்ரீமியான டெக்ஸ்டர் கிடைக்கும் நல்ல ரிச் டேஸ்ட்டும் கிடைக்கும் ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல்லையும் இருக்கும் இப்போ இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு நல்லா கலந்ததுக்கப்புறமா நம்ம தயிர் சேர்த்தோம்ல அதே கிணத்தில் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துட்டு அந்த தயிரையும் அலசி இது கூட சேர்த்துருங்க சேர்த்துட்டு இதையும் ஒரு தடவை நல்லா கலந்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் தயிருக்கு பதிலாக கடலை மாவு சேர்க்கலாம் கடலை மாவு ஒரு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க கால் டம்ளர் தண்ணியில் அதை நல்லா கரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் சேர்க்கணும் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா மூடி போட்டு மூடி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் லோ ஃப்ளேமில் வேக வைக்கணும் இப்போ பாருங்கள் அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நல்லா அந்த எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு அப்படியே சூப்பரான கிரேவி நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு இந்த மூடியை திறக்கும் போதே இந்த கிரேவியினுடைய ஸ்மெல் வீடு ஃபுல்லாக பரவிடும் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் நீங்களே பாருங்க எவ்வளோ பெர்ஃபெக்டான கிரேவி தயார் பண்ணியிருக்கோம் அப்படியே ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் இப்போ இது கூட நம்ம வெண்டைக்காய்களை சேர்த்துடலாம் நம்ம ஆரம்பத்திலேயே நறுக்கி வதக்கி வச்சுருந்தோம்ல அந்த வெண்டைக்காய்களை சேர்த்துருங்க சேர்த்துட்டு ஒரு தடவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த டைமில் உங்களுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்க்கணும் அதாவது நீங்கள் கிரேவி கெட்டியாக வச்சுருக்க போகிறீங்கன்னா கொஞ்சம் போல் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க ஒரு அரை டம்ளர் அளவுக்கு கிரேவி கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கணும்னா ஒரு ஒரு டம்ளர் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க நான் இன்றைக்கி அரை டம்ளர் தண்ணி சேர்த்து கெட்டியான கிரேவி செய்ய போகிறேன் இப்போ தண்ணி சேர்த்தாச்சு சேர்த்ததுக்கப்புறம் நல்லா இது போல் கலந்து விட்டுக்கோங்க கலந்ததுக்கப்புறமா மறுபடிக்கும் மூடி போட்டு மூடி ஒரு மூணு நிமிஷத்துக்கு லோ ஃப்ளேமில் வச்சு வேக வச்சுக்கோங்க இப்போ மூணு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளுடைய கிரேவி சூப்பராக பெர்ஃபெக்டாக தயாராகிடுச்சு அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட சுவையான தாபா ஸ்டைல் வெண்டக்கா கிரேவி தயாராகிடுச்சு இதை நம்ம சுட சுட சப்பாத்தி கூட பூரி கூட அதுக்கப்புறமா வெள்ளை சாதம் கூட கூட சர்வ் பண்ணலாம் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அட்டகாசமான காம்பினேஷனாக இருக்கும் பொதுவாக நம்ம வெண்டக்காய் பொரியல் இதெல்லாம் வந்து சப்பாத்தி கூட வச்சு சாப்பிட மாட்டோம் ஆனால் இந்த கிரேவி நீங்கள் சப்பாத்தி கூட வச்சு கூட சாப்பிடலாம் ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் கடைசியாக கொஞ்சம் போல் கொத்தமல்லி தலை சேர்த்துட்டு வதக்கிக்கோங்க அப்படி கொத்தமல்லி இலை இல்லைன்னா கசூரி மேத்தி சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு ஒரு தடவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கடைசியாக ஒரு தடவை இது கூட நீங்கள் பட்டர் இல்லைனா நெய் சேர்த்துட்டு வதக்கி விட்டிங்கன்னா இன்னுமே ரொம்ப மனமாக டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இது நல்லா கலந்தாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய குழந்தைங்க வெண்டக்காய் சாப்பிட மாட்டாங்கல்ல அந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் இந்த ரெசிபி செய்து கொடுத்து பாருங்கள் டெய்லி வெண்டக்காய் தான் கேட்பாங்க அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் நான் சொன்னது போல் கடைசியாக ஒரு சின்ன துண்டு பட்டர் சேர்த்துட்டு மூடி போட்டு மூடிட்டு ஒரு முப்பது செகண்ட் மட்டும் குக் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அப்போது அந்த கொத்தமல்லியில் இருக்க வாசனை பட்டரோட வாசனைலாம் நல்லா வந்து பரவும் அதுக்காக இப்போ பாருங்கள் முப்பது செகண்ட் ஆயிடுச்சு பட்டர் நல்லா உருகி இருக்குது நம்மளுடைய கிரேவி பெர்ஃபெக்டாக தயாராக இருக்குது இப்போ இதை நம்ம சர்வ் பண்ணிட வேண்டியதான் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக இந்த கிரேவி நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை கமெண்ட்லேயும் கூட ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க இன்னொரு சூப்பரான ரெசிபியோட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே லைக் பட்டன் இருக்குது ஸோ லைக் பட்டன் கிளிக் பண்ணி என்னை என்கரேஜ் பண்ணுங்கள் இன்னும் நிறைய வீடியோ நான் அப்லோட் பண்ண முடியும் 
ஸோ உங்களுடைய ஃபேவரட் ரெசிபி இல்லை ஏதாவது ரெசிபி தெரிஞ்சுக்கிறோன்னு நான் ஆசைப்பட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் நான் அதையும் செய்து அப்லோட் பண்ணுவேன் இந்த வீடியோ சம்மந்தமாக டவுட் இருந்ததுனாலும் கமெண்ட்டில் கேளுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னொரு சூப்பரான ரெசிப்பியோட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் இந்தியன் ரெசிபிஸ் தமிழில் சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்துக்கோங்க கூடவே இருக்க பெல் சிம்லையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ பாய்